This is the 2021 Chinese trial for the simulation of the Tokyo Olympics. This tournament will last for five days. It consists of three events, men single, women single, and mixed double. The trial tournament is organized from 3 May to 7 May. This tournament is a test for the Chinese national team. How well prepared the team for the Tokyo Olympics. The top players are 36 men and 36 female players will compete in 5 days. This is the match of Group C, Ma Long vs. Sui Fei. Ma Long in yellow because he is the top seed of the Group C. In this match, you will see that Sui Fei reverse pen penhole backhand is very weak compared to Ma Long's backhand.全运会的预赛里，一个月之前，但是其实那个时候因为呃龙队只有一场比赛啊，就是和王楚钦的这个龙头组合的男双。其实我相信很多球迷大家也都是没有看够的。那么在此之前呢，就要追溯到2020年年
开场之后，马龙现在逐渐扩大了比分，五比一。还是尽量的去变马龙的这个正手大角度啊，让马龙在跑动当中去击球。其实现在从这种单板的质量上来说啊，马龙并不是最领先的，绝对质量最高的那一个啊，但他还是胜在他的全面，还有变化，还有对整个比赛全局的这种把握的能力。今天也看看薛飞啊，能不能够去冲击马龙？五比三，嗯，看直接开长球啊，发到这个中路偏反手的位置，顶住薛飞。这球马龙准备的还是很充分的，启动很快。应该说，对于马龙和薛飞来说呢，两个人都是一直在一队，啊，是队友。其实平时打的一定也会非常的多啊，彼此之间球路还是很了解。嗯、这个球的攻防转换没有能够打出来。那王浩指导现在除了主抓樊振东之外呢，其实队里的这个像薛飞、徐海东这几个纸板，也都是在他的门下。七比五，抢攻。我们看到刘国梁主席还有李晓东教练。啊，也是一位功勋的老教练了。漂亮，这球接发球拧的质量还是很高的啊，非常的接近底线。好球！我们看到马龙在防守当中啊，有一个明显的上步，而且呢，反手也是加力量的去防守。这也是马龙不断在精进自己技术的一个方面啊，就是他的反反手以前呢，并不是完全的发力的，但是现在在相持当中呢，更去追求反手的质量啊，包括防守当中主动的发力。打到马龙这个层次，他依旧。会给自己的整个技术当中去增添新的东西。十比七。反手相持，漂亮
，学飞再追一分。学飞今天跟马龙的比赛啊，肯定是会拼着去打，全力的去发挥。其实这也是马龙在奥运会当中一定会遇到的情况，就是所有的对手遇到马龙，一定都是倾尽全力去拼着打。漂亮，又是一个反拉直线，张学飞在第一局当中追到了十比十。现场还是有很多来看马龙比赛的球迷啊，在给马龙加油。对于马龙来说呢，第一局也需要去更充分的调动自己的状态。正手短，也就擦网了。漂亮！这球，薛飞还是率先发动啊，直接塞马龙的反手底线。其实薛飞的打法呢，更有点像纸板当中的横板啊，正反手两面拉的实力都很强啊，反而呢，他是属于比较打大陆球的选手。十一比十，薛飞比分反超。马龙侧切，反拉，在关键时刻，马龙这种正手的反拉是非常有数的啊！这也一直是马龙的一个有效的得分手段。第一局，双方来到十一平。还是发到正手短，薛飞上来拧之后，马龙塞一个反手的底线。马龙现在比分反超，十一比十二。这球没有挑过去，这样马龙是十三比十一拿下了第一局。好，接下来是双方的第二局，小组赛的单打比赛呢是采用五局三胜制，这样其实也会为比赛要增加一定的偶然性。
完了，反手连连续两个防守都失误了。这是反手的一个慢拉啊、呃，变换了一下节奏，但是球拉得很转，学费反而没有适应这样节奏突然的变慢，啊，出现了失误。嗯，这球拱的有点太慢太高了。进了相持当中，漂亮！还是薛飞推挑的这一下，没有挑出太多的质量来。推到马龙反手之后呢，让马龙在相持当中先占据了主动，先调动了薛飞。马龙还是从学飞的正手短区突破，率先抢攻。连得六分。二比六，还是给正手短，简历的防守，佳丽一个侧切，哇！反手相持当中，马龙的变化非常的丰富，每一个回合这个反手都不是重试重复的招数。还是给正手短反拉，学飞现在这一阶段所有的回球线路啊都被马龙预判到了，都被马龙解读到了。九比二啊，这一阶段马龙打得很流畅。灰白的要求太高了，十比四。嗯，这样十一比四，马龙轻松的拿下了第二局，现在大比分二比零领先。啊，其实今天对于薛飞来说，呃。对马龙最好的冲击机会啊，就在第一局。如果第一局当时十一比十领先能够拿下的话，可能后面的比赛还会要更加好打一些。但是第一局如果没有能够拿下，其实越往后面打比赛会更难。这局当中也是自己的正手短啊，一直被马龙所抓住，没有太好的有效的得分手段。
。好，接下来是双方的第三局，前两局马龙是二比零领先。第三局上来还是马龙率先发球。对，现在薛飞必须要在相识当中打得更加凶狠一些啊，加强这种出手的质量。如果四平八稳的去跟马龙打，没有太多的机会。回摆侧切漂亮。其实看来薛飞对马龙的侧切的这个球还是很适应的。薛飞第三局上来开局不错，三比零领先。漂亮啊！一直跟马龙并住反手。现在薛飞也确实需要把心沉下来啊，去一板一板的和马龙相持。其实打到相持阶段，他并不下风。嗯、反拉好球，直接防马龙一个正手大角度，还是去从马龙的正手位突破。五比零的开局，漂亮！我们看马龙的这个调打啊，伸手的时候看上去像是要搓回搓，结果突然的一个调打，这也是体现马龙技术的全面性。啊，他会的招式、会的种类很多，差一点儿啊，想要抹一个直线，六比一。好球，还是胸变正手，从马龙的正手位去突破。这阶段薛飞已经率先的做出了变化了啊，没有再去纠缠跟马龙对反手。好球啊！正手卷拉一个大角度，薛飞再得一分摆正手短挑，哎，还是挑直线的这一下。三比九。
接发球，直接拉马龙的正手位。这一局主要就是围绕马龙的正手来做文章。回摆，马龙上手，护一个正手直线，非常小动作的一个这种快带啊，并没有拉手，连追了三分啊！如果再追一分的话，学飞这边可能要叫暂停了。往前站，反手顶住，哈、啊、哈，追到了十比七。嗯，学飞这边要暂停了啊，十比三领先，大比分领先之后稍微松了两个啊，现在再被马龙追到十比七，可能会有点手紧了，这时候得要暂停了。一方面呢，延缓一下对方。连续得分的势头，另一方面呢，自己也稍微停下来啊，稍微想一想接下来球该怎么去布置好，双方继续回到场地上。现在七比十，马龙落后三分。嗯，这暂停还是很有效的啊，打乱了马龙的节奏。这样十一比七，薛飞拿下了第三局，目前呢也是扳回一局，双方战成二比一。好，现在在场上，马龙在二比零领先的情况下是被薛飞扳回一局，双方进入到第四局的争夺
但是控制台内球，马龙率先上手。拱一个半出台啊，直接被马龙抢拉还是控制台内球。今天马龙这边的失误啊，还是有一点多。二比三，还是发正手短，漂亮，直接一个反手的推挑。其实很多相持起来，马龙并没有完全的发力啊，呃，而是把球护住，先防住啊。这个时候等到薛飞自己的一个主动失误，这时候薛飞也已经没有暂停了。哇、哦，这球马龙准备到了，快速的侧身，接发球直接抢攻，还是确实大家互相很熟啊。你的发球什么套路，关键分上会发什么，嗯、都是了然于胸的。再回拔，滚了一个死网，八比二，让比分进一步的被拉开。快劈底线，雪飞还是被马龙啊控制的死死的啊，完全是跟在马龙的这个变化之后，所以感觉到了这一局呢，又是一身的实力啊，发挥不出来。你看，怎么上手怎么拉都不舒服。马龙赛点。
漂亮，前两板举住啊，就举着，有机会到正手之后直接反拉。这样十一比四，三比一，马龙战胜了薛飞啊，也收获了自己在直通模拟赛当中的首场胜利。那么今天上午这一时段一号台的直播就为大家介绍到这儿。在今天下午北京时间的三点钟呢，我将会继续在央视体育客户端为大家带来两场混双比赛的直播解说，也欢迎您到时收看。好了，上午的情况就是这样，观众朋友们，再见。